Hola, en este vídeo veremos ideas de títulos decorados solo con lápices de colores. Y como ejemplo utilizaré títulos de películas de amor. En el primer ejemplo dibujo una luna decreciente a la izquierda, con la base de color amarillo pastel y los bordes naranjas. Y luego escribo el título a la derecha de la luna. El título en español se conoce como Sucedió una noche o lo que sucedió aquella noche. Y la película cuenta la historia de un viaje en autobús. El viaje que emprende Eli para reunirse con su esposo, con quien se ha casado en contra de los deseos de su padre. En su huida tiene por compañero de viaje a un reportero que acaba de ser despedido de su trabajo y ve la oportunidad de conseguir una exclusiva sobre la historia de Eli. Ahora delineo las letras de violeta y luego engroso el delineado. Después delineo los dibujos y añado algunas estrellas violeta. Y por último retoco los colores para que resalten más. En el segundo ejemplo hago letras simples, las contorneo y las coloreo con el mismo lápiz, pero el centro lo coloreo de forma tenue y dejo algunos espacios en blanco, y los bordes los remarco para crear sensación de volumen. En cuanto a la película se trata de una comedia romántica coreana, y la historia parte desde el momento en el que Jang Woo, el protagonista, conoce a una chica en una estación de tren. Ese día la chica había bebido algunas copas de más y Yang Wu la ayuda a llegar a salvo a un hotel. A partir de ahí entre ambos comienza una historia de amor bastante accidentada. Como ves esta decoración es muy sencilla, así que es perfecta para escribir títulos largos y rápidos. En el tercer ejemplo dibujo un recuadro con el fondo cuadriculado y en su interior escribo el título de una película de animación para adultos. La película está ambientada en Cuba y comienza en los años 40, aunque se desarrolla a lo largo de varias décadas y en distintos escenarios. En cuanto a la trama principal es la historia de amor de Chico, un pianista de jazz y de Rita, una cantante de boleros. Para colorear estas letras dejo el centro más claro que los bordes como en el título anterior y después las delineo con lápiz negro. Ahora engroso tanto el recuadro como el delineado de las letras y después añado un segundo borde del mismo color que las letras. En el siguiente título dibujo un paraguas que hace referencia a Cantando bajo la lluvia. Esta película es mi musical favorito y cuenta la transición del cine mudo al sonoro ligado a la historia de amor entre un famoso actor de cine mudo y una actriz de teatro. A continuación enmarco el paraguas dentro de una nube salmón y en su interior escribo el título de la película.
Ahora quiero dibujar una sombra difuminada detrás de las letras. Así que primero escribo el título, luego lo contorneo con el color de la sombra y después vuelvo a repasar las letras. En este ejemplo trato de dibujar un papel rasgado, así que hago un rectángulo con bordes desiguales y los uno con una línea ondulada. Después dibujo una cuadrícula en su interior, remarco los bordes y difumino el fondo con un bastoncillo de algodón. La película de este ejemplo es una comedia dramática y su protagonista se llama Lars. Un día Lars decide presentar su novia a su familia y durante la cena de presentación su hermano y su cuñada descubren que la novia es en realidad una muñeca que ha comprado en internet pero por consejo médico deciden seguirle en la corriente. Luego dibujo un margen rojo como si fuera una hoja de cuaderno y escribo un título sencillo con lápiz negro. El siguiente título es de una de mis películas favoritas. La película se titula Amor y cuenta la historia de una pareja que disfruta de una jubilación tranquila, hasta que un ictus cambia sus vidas para siempre. Como ves, primero pinto el fondo de las letras de amarillo y coloreo los bordes de color salmón. Después delineo las letras con lápiz marrón y dibujo un borde 3D que también pinto de color salmón. Este tipo de letra es perfecto para decorar títulos grandes, por ejemplo en una cartulina. Ahora decoro los laterales de las letras con dos tiras de papel rasgado. El siguiente ejemplo serviría para un título principal combinado con un subtítulo largo. En primer lugar escribo la palabra destacada con letras huecas. Ahora repaso el contorno nuevamente y lo difumino con un bastoncillo. Luego afilo bien el lápiz y delineo las letras por el interior del difuminado para que parezca que están brillando. Amor bajo el espino blanco es una película basada en una novela del mismo nombre. Su trama transcurre en la época de la revolución cultural china y cuenta la historia de amor de dos jóvenes de clases sociales enfrentadas, el hijo de un militar maoísta y un adolescente de una familia contraria al régimen. Ahora escribo el resto del título con letra cursiva, lo difumino para hacer una sombra y luego lo repaso por encima con un lápiz muy afilado. Este título lo escribo con letra cursiva. Engroso los trazos descendentes y después delineo las letras con un lápiz azul. 
La película es un drama de época basado en hechos reales y cuenta la historia de amor imposible entre John Keats, un poeta inglés, y su vecina Fanny Brown, una mujer apasionada por el mundo de la moda. Para completar el título me inspiro en el póster de la película y dibujo pequeñas florecitas. Espero que te hayan gustado las ideas. Si es así agradecería que me apoyaras con un like. ¡Hasta luego!